ഹലോലി <laughs> ീദ <laughs> ൂല <laughs> ജാലോ ജഹാ മേ 
वो मेरे आका की रोशनी है उन्हें के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है ये जिंदगी आज जिंदगी है അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരും പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും നേരിടേണ്ട ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങൾ കബറിലെ ജീവിതം മുതലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത് സാന്ദർഭികമായി എനിക്ക് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളിൽ മരണവും അതിനുശേഷമുള്ള ചിന്തകളും നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയുണ്ടാകൂ അപ്രകാരം അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യവും ഉണ്ടാകൂ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിക്കുകയും അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം പുൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും നാം കരുതുന്നത് എന്നെ അടുത്തൊന്നും ഈ സാഹചര്യം ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന വിചാരമാരമാണ് എനിക്കിനിയും കാലമുണ്ട് എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മരണവും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതവും എന്നെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല അഥവാ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരുമ്പോൾ നോക്കാം എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകുന്ന അത്തരം ചിന്തകളെ ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി ഉറപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ഈ സദസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമായ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നതിന്റെ ജീവൻ പോയിപ്പോയാൽ പിന്നെ അത് കേവലം എല്ലുകളുടെയും മാംസത്തിന്റെയും കൂമ്പാരം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന ചിന്ത ശക്തമായി സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസാരമാണ് പറയുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയ വിചാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഈ ചിന്ത മാറിയാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിന്നതും മടിയ നമ്മൾ നാലാളുകൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്താരെങ്കിലും മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരസികൻ കാര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിനക്ക് പറയാനില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് നാം ആ വ്യക്തിയെ ഭരിസിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമത നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലുമോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു വിചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ നിന്നതില്ലാതെയായി പോകുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് തടയിടുന്ന മരണം സുഭദ്രമായ വീടുകളും കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്ന മരണം നിങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തി കായികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തി 
ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രമായ നിങ്ങളുടെ മേനിയെ ഒരിക്കലും ഒന്നും മീ അടുത്തൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതുന്ന മരണം അത് നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന വാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നിർബന്ധമാണ് നമുക്കത് അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മരണമെന്നതൊരു രുചിയാണ് അത് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കോശങ്ങളെയും കാറുന്നതെന്നുള്ള ഓരോ രോമകൂപങ്ങളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരണമെന്നത് അത് രുചിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ ശരീരവും എന്ന് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധ കുർആാനിലൂടെ പറയുകയാണ് ഇമാം ഗസാലി അറിയാഹു മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പ്രപഞ്ചത്തിന് സമാനമായി അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് സൂര്യനാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയമായ കേന്ദ്രം അവന്റെ ഹൃദയമായ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോലെയാണ് ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ സൂര്യനനുസരിച്ച ആ ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പോലെ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അതുപോലെ സമുദ്രവുമെല്ലാം ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കണ്ണ് രോമങ്ങൾ തല മുടി കൈകാലുകൾ വിരലുകൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാഫീൽ അലിഹിസ്സലാം സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതിയാൽ ഭൂമി തരിപ്പണമാകുന്നത് പോലെ പോലെ സൂര്യൻ കെട്ടതിന്റെ വെളിച്ചം മങ്ങി അത് താഴേക്ക് നിപതിക്കുന്നത് പോലെ സമുദ്രമെല്ലാം ആർത്തലച്ച് വന്ന് ആ സമുദ്രമൊക്കെ പൊട്ടി ആകെ ഭൂമിയിലാകെ ചിന്ന ഭിന്നമാകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് മരണം വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ഹൃദയം നിലച്ചു പോകുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമാനമായ അവന്റെ അവയവങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയില്ലാതെയാകുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിരിക്കാം നിൽക്കാം കടക്കാം ചിരിക്കാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി എന്റെ സഹോദര ഓർത്തു നോക്കൂ ആ നിമിഷത്തിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സമയത്തുള്ള രക്ഷയാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ കൈകൾ കൊണ്ടോ അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുമോ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് എങ്കിൽ നാം പണിയെടുക്കേണ്ടത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ോടുകൂടെ നാം ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സൗഷ്ടവത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആകാരത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ നേട്ടത്തെ കുറിച്ചുമാണോ അതോ അതിനു ശേഷം രക്ഷയും ശിക്ഷയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ആ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമറിയുന്ന ആ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ അവിടെയാണ് ഇത് ചിന്തിക്കുന്നവര് ബേജാറാകുന്നത് അള്ളാഹുവേ കബർ വരാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ മഷർ വരാനുണ്ടല്ലോ ഹദീസിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നരകത്തിന്റെ ഭീകരതയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നരകത്തിന്റെ വിഹ്വലമായ രംഗങ്ങളെ ആയിരം കൊല്ലം അള്ളാഹു നരകത്തെ കത്തിച്ചു 
ആ നരകം അങ്ങ് ചുവന്നു തൊടുത്തു വീണ്ടും അള്ളാഹു ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചു അപ്പോഴേക്കാ നരകം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വെളുത്തു പോയി വീണ്ടും അള്ളാഹു ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചു ആ നരകത്തിന്റെ കത്തിക്കൽ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരകത്തിന്റെ ഭീകരമായ നിറമെന്ന് പറയുന്നത് അത് കറുത്തതും കൂടിയിട്ട് നിറഞ്ഞതുമാണെന്ന വചനം പ്രവാചകർ പറയുമ്പോൾ സുഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കറുത്തിലുണ്ട എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരടിമയുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആർത്തട്ടഹസിച്ചങ്ങ് നിലംപതിച്ചു പോയി എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കടമായി അള്ളാഹുവേ വീണു പോയല്ലോ എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യന്റെ ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കടവും വേദനയുമുണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മനിൽ ബാക്കി ആരാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയ ആൾ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കണ്ണുകൾ ഒഴുക്കി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയത് ആരാണ് നബിയെ ഹബീബായ റസൂറുള്ള ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന്നയാളാണ് അതിന്ന എത്തിയോപ്യക്കാരനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ജിബിരീൽ അലി ഹിസ്സലാം പറയുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരികയാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറുവാൻ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്ഥാനമാണ് എന്റെ മഹത്വമാണ് എന്റെ ഔന്നത്യമാണ് അർഷിന്റെ മുകളിലുള്ള നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നരകമുണ്ടല്ലോ അതിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥകൾ കണ്ടവരില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചവന്റെ ചിരിയ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖറബായ മലക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിചാരമാണ് എന്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്കത് പേടിയായി തോന്നണം ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വന്തം പിതാവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സുഹാബി പ്രമുഖനാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിലാക്കി എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനാകുമോ അതോ നരകാവകാശിയാകുമോ അവിടെ വെച്ച് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗാവകാശികളും മറ്റൊരു വിഭാഗം നരകാവകാശികളുമാണ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോ എനിക്കല്ലാഹു എവിടെയാണ് ഞാൻ കിടക്കുക എന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എനിക്കത് പേടിയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാകുമോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരവസരമാണ് എനിക്കുള്ളത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചാരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് കരുതി പോകും 
വലിയ ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പിലല്ല അതെനിക്കറിയാത്തത് കാരണം ഞാൻ കരുതും അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഒരു പിടിച്ചാരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാനുബിനെ ഒരു വചനം കാണാം എന്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അറുത്ത് ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്ന ഒരാടിനെ പോലെയാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലെന്ന് സ്വഹാബിയായ ഖലീഫയായ നബിദിരുവേനിയുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒട്ടനേകം ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്ത നബിയുടെ ഒരു സേവകനെ പോലെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരിക്കൽ ഒരു സദസ്സിന്റെ സമീപത്തു കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സദസ്സിലുള്ളവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ വാക്കിയായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അസ്ഹാബുൽ കുറിച്ചും അതുപോലെ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അസ്ഹാബുൽ മൈമനെ കുറിച്ചും അസ്ഹാബുൽ യമീനെ കുറിച്ചും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകൾ അവരിങ്ങനെയാ മരിക്കുക അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതിനായിരിക്കും പെടുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബികൾക്കിടയിലൂടെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കി വലിയ മഹാനാണ് സ്വഹാബിയാണ് പ്രമുഖനാണ് പക്ഷേ ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാറുണ്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം പുനർജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കാരണം അറിയില്ല ഞാൻ എന്തായിരിക്കും സ്വർഗാവകാശിയാവുമോ നരകാവകാശിയാവുമോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴൊന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ചിന്ത എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എത്രമേൽ ബേജാറാവണം നമ്മൾ എത്രമേൽ പേടിക്കണം നമ്മൾ എത്രമേൽ ഭയക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ യാത്രയൊന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ കബറിനേകാന്തതയിലേക്ക് എല്ലാവരും നാം ഒറ്റക്ക് വന്നതുപോലെ ഏകനായി നാം വന്നതുപോലെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരും സന്തതികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ഒറ്റക്ക് നാം വന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റക്ക് വന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ നാം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ആരംഗം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മെ അറിയുന്നവരും കാണുന്നവരുമുണ്ട് നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശികളുടേതായി പിന്നെ നമ്മുടെ പേരു മാറ്റിയവർ നമ്മുടെ ഓരോ സാധനങ്ങളും അവരെല്ലാവരും പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടേതല്ലാതെയായി മാറി നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ അല്ലാതെയായി മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നിങ്ങളുടേതല്ലാതെയായി മാറി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ അവരുടേതായി മാറി നിങ്ങൾ കബറിലേക്കുള്ള ഏകാന്തമായ യാത്രയിലാണ് ഈ യാത്ര നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമാണ് 
ഈ യാത്ര നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പിന്നിലും മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗുഫാറ് നടത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഈ മയ്യത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് മുൻപേ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നല്ലവനാണെങ്കിൽ നല്ല മലായിക്കത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനല്ലേ ബദറിന്റെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് റസൂലുള്ള പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല റസൂലുള്ള പോകുന്നത് പിന്നെയോ തിരിച്ചു വരുന്ന കച്ചവട സംഘത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു നിന്ന് പ്രതികാരം ചോദിക്കുവാനാണ് മക്കയിൽ അവർ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്ന ധനത്തിന് പകരം ചോദിക്കുവാനാണ് വഴിവക്കിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തിലായിരത്തോളം വരുന്ന ശത്രുക്കൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന്റെ പുറപ്പാടുമായി വരുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം അവരറിയുന്നത് ഹബീബായി നിബിതിരുമേനി കൂടെയുള്ളവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് സ്വഹാബികളെ ഇതാ നമുക്കെതിരായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഹബീബായ നബിയുടെ മുഖം വല്ലാതെ വിവർണമായി സന്തോഷം കൊണ്ടവിടുത്ത മുഖം ചുവന്നവിടുത്ത കണ്ണുകൾ പതരുതുന്നത് മഹാന്മാരായ അൻസാരികളായ സഹാബികളെയാണ് അൻസാരികളുടെ മുഖത്തേക്ക് അവരുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കേണ്ടവർ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി പരിചയപ്പെട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളായ ആ സഹാബികളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റു നിൽക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെ ഞങ്ങളെയാണോ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേടിക്കണ്ട നബിയെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ധനത്തെക്കാളും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെക്കാളും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊരു മലമുകളിൽ കയറിയാൽ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ ഞങ്ങളും കയറും നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ കയറും നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുമായി ായിട്ടൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങയുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങയുടെ മുന്നിലും അങ്ങയുടെ പിന്നിലും ഞങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആവേശ പരിതനാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധുവിന് അത് മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയി റസൂലുള്ളാക്ക് വലിയ സങ്കടമായി ആ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായ സഹദുബിന് മൊഴാദിന്റെ മരണത്തിൽ എന്റെ സഹാബികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിച്ചു പോലും കിടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഹദിന്റെ മയ്യത്തുമായി സങ്കടപ്പെടുന്ന ഹൃദയവുമായി നബിയും മനിയായികളും പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് നടക്കുന്നത് കാലിന്റെ വിരലുകളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു സഹാബികളെ സഹദുബിന് മൊഴാദിന്റെ മയ്യത്തിനെ അനുധാപനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന മാലാകമാരുടെ വർദ്ധിച്ച അംഗസംഖ്യകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കാൽപാദം എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും കബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാന്തമായ വീടാണ് ആരുമില്ലാത്ത 
ആരുമില്ലാത്ത നാളെ കീടക്കുന്ന വീട് കബറെന്ന മണ്ണറ കൂട് വല്ലാത്ത വരികളാണത് കബറെന്ന മണ്ണറ കൂട് നിങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പറയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ മെത്തകളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ചും റൂമുകളുടെ വിസ്താരത്തെ കുറിച്ചും ചുമരുകളെ കുറിച്ചും ഫേണിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എന്നാൽ കബറിന്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്ത ഭീകരമായ ഒരു രംഗം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കുമുള്ളത് സമീരി തീർത്ത കാള ദൈവവും ശബ്ദാതിന്റെ സ്വർണ സ്വർഗവും കാറൂനിന്റെ കാഞ്ചന കനികളും കാലങ്ങളായി ലോകത്ത് സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കുള്ളത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന വീട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ കബർ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ നന്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു കബർ സ്വർഗമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു തൗഫീർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ കബർ സ്വർഗ തോപ്പുകളിലെ ഒരു തോട്ടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നരകക്കുഴിയിലെ ഒരു കുഴിയായി ഓരോ മനുഷ്യർക്കും കബർ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് അതിനെ പേടിച്ചവരുണ്ടായിരുന്ന മുൻഗാമിക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ സ്നേഹനിധിയായ പ്രവാചകരുടെ അനുയായികളെ പോലെ അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്നും രണ്ടാം ഉമർ എന്നും ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നയാളാണ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സൗന്ദര്യത്തെയും അതുപോലെ സമ്പന്നതയെയും വല്ലാതെ മോഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായി നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും നല്ല സുഗന്ധങ്ങൾ ഉമർ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മൗലാന സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദവി പറയുന്നുണ്ട് ഉമരിയ നടത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നടത്തം പോലും മദീന നിവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹാൻ ഭരണ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഏറ്റെടുത്തത് നിർബന്ധിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഡമസ്കസിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി തന്റെ ഉസ്താദായ ഷെയ്ഖ് അബു ഹാസിം മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അധ്യാപനം നടത്തിയിരുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോയി കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ പാറാവുകാര് കടത്തിവിട്ടു വലിയ കൊട്ടാരമല്ല ചെറിയ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല കുറെ നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് അബു ഹാസിം പറയുകയാണ് ഇതെന്തു പറ്റി പോയി നിങ്ങളുടെ വാഹനമൊക്കെ വലിയ വാഹനമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറുള്ള നല്ല തൂവെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നയാളായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഖം നല്ല പ്രശോഭിതമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുഭിക്ഷമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നയാളായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ 
ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വയ്യ നിങ്ങളുടെ മുഖമെല്ലാം വല്ലാതെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരമെല്ലാം വല്ലാതെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതെന്തു പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മാറ്റമാണ് അമീറുൽ മുഹിനെ വന്നത് എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലയോ ഉസ്താദെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും എന്റെ വാഹനത്തെ കുറിച്ചും എന്റെ ശാരീരികമായ രൂപത്തെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കബറിനുള്ളിൽ ഞാൻ അടക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ എന്റെ വയറെല്ലാം പിളർന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പുഴുക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോ എന്റെ മാംസളമായ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞ് വീണെന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആക്ഷേപം അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായത് നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഒരിക്കലും വിട്ടുകടക്കൽ പ്രയാസമായ ഒരു വലിയ വഴി തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് ആ വഴി തടസ്സം പടച്ചവനുള്ള അഴിപാടത്തിലായി ഭൗതികമായ താല്പര്യം വെടിഞ്ഞ് ശാരീരികമായ മെഡിച്ചിൽ സ്വീകരിച്ചവനല്ലാതെ ആ വലിയ ഭീകരമായ വൈതരണിയെ കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന തിരുവചനം നിങ്ങളല്ലേ ഉസ്താദെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ാണ <laughs> അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശരീരം ഇങ്ങനെ വീർക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകങ്ങളായ വാതകങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരം ഇങ്ങനെ വീർക്കാൻ തുടങ്ങും മൂക്കിലൂടെയും മറ്റു ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയും രക്തമൊഴുകാൻ തുടങ്ങും അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് 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 ശരീരം പൊഴുക്കാൻ തുടങ്ങും ശരീരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ പൊഴുക്കളായി മാറുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നിർമ്മലമായ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നായ കണ്ണുകൾ അടർന്ന് വീഴും കണ്ണില്ലാത്ത ശരീരമായി മാറും അതുപോലെ തലയോട്ടിയും കോശങ്ങളും അപ്രകാരം മാംസങ്ങളും എല്ലുകളുമായി വേർപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അല്ല അല്ലാ ആ സമയത്ത് കബറങ്ങാനും തുറക്കപ്പെട്ടാൽ എത്ര വലിയ സുഗന്ധ പൂരിതനായി നടന്നവനാണെങ്കിലും അവന്റെ ദുർഗന്ധം സഹിക്കാൻ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അത്രമേൽ ദുർഗന്ധം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകും അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളായി നമ്മൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മാറുന്നതാണ് അല്ലാത്ത ഒരു ഭീകരമായ രംഗമാണ് അല്ലേ 
പരം വിധി ചുമ്മാ വിട്ട് ചൊങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ശുചത്ത് നാം കൊണ്ട് നാട്ടിലേ കഥയെന്തെന്നറിവുണ്ടോ നാളെ കിടക്കുന്ന കബറെന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലേ കബറെന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലേ വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞ നമുക്ക് വല്ലാത്ത വരികളാണത് വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞ നമുക്ക് കാട്ടിലാറടി മണ്ണാണ് ചേലിൽ ചെന്ന് കിടക്കണ നമ്മുടെ മേലെ വരുന്നത് കല്ലാണ് ഇലയും നൽ തണ്ണീരാലും ചേർത്ത് മണ്ണതിനാലേ അടവാകും പീഠവീനെ ബാറിലേ കനവേറും വീതം കല്ലും മണ്ണും അതിൻ മീതേ മറമാടും ബാബർ ബാഹു ജോറിലേ മറമാടും ബാബർ ബാഹു ജോറിലേ ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാരാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നവരാരാണ് വില കുറഞ്ഞ കഫൻ കുടയുമായി കബറിൽ പോയി കിടക്കേണ്ട നമ്മളോടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കബറുകളെ സന്ദർശിക്കണം നിങ്ങളെ അത് പരലോക ചിന്തയിലെത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നടക്കുന്ന വഴികളുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മീസാൻ കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ നാളെ എന്റെ പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ ഇതുപോലെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമെന്നും എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ ഓർക്കണം മുഖിനീങ്ങളെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ നമ്മൾ സലാം പറയാറില്ലേ അവരോട് എന്താ ഇന്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ചേരാനുള്ളവരായ ഒരൽപ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമോ ഞങ്ങളും ഇതാ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ട സഹോദര സഹോദരി അല്ലേ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വളരുവോളം നോക്കുമായി നിന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമ്പോഴല്ലേ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അവർ നൽകുന്നത് അത് വെറും മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് മാത്രമാണ് ഉപ്പയാണെന്ന് കരുതി വലിച്ചറിയാതിരിക്കില്ല ഉപ്പ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ മൂന്ന് പിടി മണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും ഉറ്റിക്കുകയില്ലല്ലോ ാണ് അപ്പ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് മകൻ ഇടുന്നത് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തേക്ക് നെഞ്ചകത്തേക്ക് മക്കള് വലിച്ചെറിയുന്നത് ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ കബറിന്റെ ഭീകരത വല്ലാത്ത രംഗമാണ് 
കബറിന്റെ ഭീകരത ബഹുമാനപ്പെട്ട കരയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കബർ കാണുമ്പോൾ കരയുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വീട് കബറിടമാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിനുശേഷമുള്ളത് എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിനുശേഷമുള്ളത് പരാജയത്തിലുമായിരിക്കുമെന്ന വാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒന്നുകൂടി വലിയ പണ്ഡിതനും സയ്യിദ് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് ഹസനുൽ ബസരി റബി അള്ളാഹു സ്ഥാനമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ താബികളിൽ ഈ മഹാന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വലിയ വലിയായിരുന്നു വലിയ സൂഫിയായിരുന്നു യഹിയയിൽ കാണാം അദ്ദേഹം മുതലിസായിരുന്ന പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു എല്ലാവരും ആ സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്തിന്റെ ജനാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ജനാസയുമായി കബറടക്കാനുള്ള രംഗത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ എന്ന് പറയുന്ന കവി അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഒരു കവിയാണ് അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് മതോന്മത്തനായി സ്ത്രീകളുടെ വർണ്ണനകളെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഫറസ്ദക്ക് ധാരാളം കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് മനോഹരമായ കാവ്യ ശില്പ ഭംഗിയുള്ള ഫറസ്ദത്തിന്റെ കവിതകൾ സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷേ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഫറസ്ദക്ക് വളരെ മോശക്കാരനായിരുന്നു ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളും വന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ചീത്തയാളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആരാ ഏറ്റവും നല്ലയാളിനെ കാണുന്നുണ്ട് കള്ളുകുടിച്ച് ഇവനിങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കബറിന്റെ അവിടെ എത്തി കബറിന്റെ അവിടെ ഈ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ മറപാടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പറസ്തക്ക് പാടുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്തബ്ധരായി പെട്ടെന്ന് ഫറസ്തക്കിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് കബറിന്റെ ഭീകരമായ രംഗത്തെ കുറിച്ചല്ലാഹുവേ എനിക്കെങ്ങാനും നീ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കബറിലെ ഭീകരത എന്തായിരിക്കുമല്ല ഫറസ്തക്കിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം എന്തായിരിക്കുമല്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മിനിങ്ങളെ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഏങ്ങളടിച്ച് കരഞ്ഞുപോയി ഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി പോലും കരഞ്ഞുപോയി പറയുന്നയാള് മദ്യപാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കബറിന്റെ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫറസ്തക്കിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഫറസ്തക്കെ വല്ലാത്ത ഹൃദയസ്പർശിയായ വരികളാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് 
ما أعددت لهذا اليوم الرغيب بيجر ما يدي وستني ويندي قبر الهدى عمدتك ويندي يمدان فرز دقين انجل تيارا كيتو لده يمن جو دي شو أبرم فرز دقين التماشا لا إله إلا الله منذ ستين عاما يا ناربد ورشما لا إله إلا الله يما يندك نيالا نم فرز دق فرنج داي تجري ترتي تمك كانوا هندوي Indah perayaan perayaan seni hidan mari, kabar indah ulil le, kuri manusia ne kundu bo iwa kumbol, ah manusia ne iman ini nisirit se kabar indah ulil le, wenne gunam lebya ma wunno, adil le apa dah nisirit se wenne abdul ah wenne adat kelil ini sikshe ani bawik kuwan ini mukadi wunno. Undir anda hadis segala ni, anda ni kalau sesat itu ikut anda beri gaya ane. Nampak lo ke kabar ini kau tu kan gal kan anda beri ane lo. Kabar ini kau tu kan gal kan anda beri ane lo. Yang na lo na amada ini nampak arya anda beri karya. Namuk beri ala kabar ada kender yang munda ayal. Rasulullah beri gaya ane. Idu fanu mauta kum wasata kau min salihi. Ninggal ini dengan marilah perut boy anak gale, ninggal malah anak gale kerak ni ada tu kundu boy kerak ga. Allahu taufiq tu je te. Nampal da pandi gale tu mungkin la saugirian dai kula. Nampal da bahagia tu nanti seri jai kua tu beria. Yendu wandal nal, fa innal maita ya ta Allah bijari su. موسیقی موسیقی Allah beri nasib lihat itu dulu Muhammad Mustafa Allah itu fikir jadi marah gitu. Apa itu bahagia? Wera beri hadis ingat ni ada. Ninggal kabar ini uli lek yeti nongkir itu lihat tak tuli ufil kabar. Ninggal kabar ini uli lek yeti nongkir itu lihat tak tuli ufil kabar. Ninggal kabar ini uli lek yeti nongkir itu. Malah kabar nak kamu ya, mana yang airik itu balik panggur dulu lah. Ini dah ada korawan. Ini tadi yang enggan ya, ada yang udah lirik ada kena. Enggan yang kaya api prayam prayam mana malu orang kena melo. Habibah ya Rasulullah pernah ya kaya. Falasa antahulal antahulal ukadu fatara hayatan sauda mutawakatam fi unukhi. Wujud baca kabar ini udah lirik ada kena manusia. موسیقی نوکو ننگل ان المؤمن اذا ماتا ور سبت وشواسی آیا آل مریچ گرنیال تجملت المقابر لموتی بومیر اللہ ملوین قبرڑا کپڑن سلنگلوم ای منشن سلگری کیان وینڈ ورنگ نلکن دان فلیس منہا بقعتن اللہ وہی تتمنا ان یدفن فیہا بومیر اللہ ورو بھاگنگلوم انڈ سہودری سہود 
സഹോദരന്മാരെ ആ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് എന്റെ മുകളിൽ എന്റെ ഇടയിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിക്കും എന്നാൽ മരിക്കുന്നത് ഒരു നന്ദി കെട്ടവനാണ് തെമ്മാടിയാണ് മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ മരണം കാരണം കബറുകൾ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിൽ മൂടുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഭാഗവും അവ്വാഹുവിനോട് പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടല്ലേ എന്ന് അവ്വാഹുവിനോട് പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല മയ്യത്തുകൾ അടക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും ഏറ്റവും നല്ല അയൽക്കാർക്കും ഇടയിലുമാണ് അതാണ് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ ആ റൗല നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ നബിയുടെ അയൽവാസി അബൂബക്കർ റബി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ലവർ അങ്ങനെയാണ് അടക്കുക ഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ നവ്വർ അല്ലാഹു മർഖദഹു എന്ന മഹാന്റെ മഹത്തായ മഹത്തായ നേതൃത്വത്തിലാണല്ലോ समस्त കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയുള്ള കാലഘട്ടം നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലം കേരളക്കരയിൽ ഓടി നടന്ന് അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅക്ക് വേണ്ടി യത്നിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും കാണിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദായ ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ ഉലമായി ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവ്വർ അല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാനബറുകളും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നവരാണ് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ നല്ല അയൽവാസികളായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് ചില ആളുകൾ നല്ല അയൽവാസികളുടെ ഇടയിൽ വരാൻ വേണ്ട സാധ്യത ഉണ്ടാവൂല അവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏകരായി അള്ളാഹു തമ്പുരാന് വേണ്ടി ഏകരായി മറവിട്ട് കടന്ന് വലിയ വലിയ മക്കുപറകളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും അതാണ് നമ്മെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന ആരംഗം എന്നിട്ടവിടെ വെച്ച് പറയപ്പെടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നീ അകറ്റേണമേ അതൊരു വല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹബീബായ റസൂദുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുകയാണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നബിയോടുകൂടെ ഒരു ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടുന്ന് ആ കബറിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നു അവിടുന്ന് ആ കബറിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇടയ്ക്കിടക്ക് ആ കബറിലേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും ആ മനുഷ്യൻ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും പരസ്പരം കൂട്ടപ്പെടും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശരീരം കൂടുമ്പോ അവന്റെ വാരിയല്ലുകൾ പരസ്പരം കോർക്കപ്പെടുകയും അത് മുറിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ കേൾക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഖബറം നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ എത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ സംസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ഹദീസിൽ കാണാം അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ട് റസൂൽ 
നേതാവായിരുന്ന വളരെ ചുറുചുറുക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകൻ സ്വഹാബികളിൽ അത്യുദീയനും പ്രഗത്ഭനുമായിരുന്ന ആ മഹാനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂറുള്ള പറയുകയാണ് ഈ നല്ല മനുഷ്യനെ പോലും ഖബർ ഇടുക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ ആ സഹോദരനെ രക്ഷിച്ചു ഇടുക്കലിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാവരും അഫാത്തായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതകാലം മരണത്തിന്റെ ദുഃഖം അല്ലാത്ത ദുഃഖമാണല്ലോ നമ്മുടെ മുത്തു നബി എനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ വാപ്പല്യ വഫാത്തായി പോയി ഉമ്മയില്ല ഒരവസരത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബികളുടെ കൂടെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവസാനം ഖബർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു 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 ഭാഗത്ത് റസൂലുള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് നബിതിരിമേനി അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബികളും കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് സ്വഹാബികളെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് അങ്ങ് കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് നബിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഹാദാറു ഉമ്മി ആമിന എന്റെ ഉമ്മയായ എന്റെ ആറാം വയസ്സിൽ എന്നെ ഏകനായി കൊണ്ട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മയുടെ കബറിടമാണിത് ഉമ്മായുടെ കബറിന്റെ അവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ കൊച്ചുകാലത്തുള്ള ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞാൻ മുഴുകിപ്പോയി സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണ് എന്ന് ബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും വഫാത്തായി പോയി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാ ബീബായ നബിതിരുമേനിക്ക് വലിയ ഒരു മോഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൺ കുഞ്ഞെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഒരൊറ്റ ആൺ കുഞ്ഞ് എല്ലാ ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിച്ചു പോയി ഖാസിമും അബ്ദുള്ളയും മരിച്ചു പോയി മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അവര് നിര്യാണം പ്രാപിച്ചു അവസാനം മുഖൌസ് എന്ന രാജാവ് സമ്മാനിച്ച മാരിയ എന്ന് പറയുന്ന കോപ്റ്റിക്ക് വംശജയായ ഉമ്മാത്തുൽമുഖിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഗർഭം പ്രാപിച്ചു ഗർഭം ധരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി ഹബീബായ നബിയുടെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷവും വലിയ ആനന്ദവും പടരുകയാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോവുകയാണല്ലോ അരിയാബീവിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ഈ തപ്പനയുടെ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു വള്ളിക്കുടിൽ മുന്തിരി വള്ളികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഒരു കുടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചു ഗർഭിണിയായ തന്റെ പ്രിയതമയെ കാണാൻ പോകും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ കടുക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാകും അവസാനം മാറിയ ചോദിക്കുമായിഷാഹിമെന്റെ ചുണ്ടുകൾ തന്നെയല്ലേ എന്റെ കണ്ണുകൾ തന്നെയല്ലേ 
എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം എന്ന കുഞ്ഞവിടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെടുകയാ എത്രമേൽ വലിയ ദുഃഖമാ അങ്ങനെ ഹബീബായ നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി കഠിനമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എത്ര വലിയ സങ്കടമുണ്ടാകും ആ മഹാനായ മനുഷ്യന് കാരണം ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു സൈനബിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈനബ് അങ്ങനെ എന്നിട്ടിങ്ങനെ മാനത്തേക്ക് നോക്കും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പ വിതുമ്പുന്നു റസൂറുള്ള അവിടുത്തെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആകെ വിവർണമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പുറത്തു വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിബിയെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചതും സന്തോഷിച്ചതും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കുന്തു അത് കുറുക്കൽ കബരി സൈനബിന്റെ പ്രയാസം സൈനബ് വളരെ ബലഹീനയാണ് ഈ കബറിന് ഇടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നും എന്റെ പുന്നാര മകൾക്കില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി തോന്നി ഞാൻ അവ്വാഹുവിനോട് ചെയ്തുറപ്പേ എന്റെ മകളായ സൈനബ് പാവമാണ് സൈനബിനെ താൽക്കാലികമായി അതിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു പക്ഷേ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ഇടുക്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും അത് വളരെ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുത്തു ജിന്നുകളും മിൻസുകളും അല്ലാത്ത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൈനബിന്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് അള്ളാഹു നന്നായി കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കബറിനെ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കിടക്കാനുള്ള കബർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കബർ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അനബൈത്തുൽ ഞാൻ അപരിചിതത്വത്തിന്റെ വീടാണ് അനബൈത്തുൽ ഞാൻ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് അനബൈത്തുറാബ് ഞാൻ മണ്ണിന്റെ വീടാണ് അനബൈത്തു ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് അല്ലേ ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണ് അവയ്ക്കു നീ ചൊല്ലുന്നതിൽ അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ സന്തോഷത്തില് സമാധാനത്തില് വളരെ ആഹ്ലാദ പരിതരായി ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ കാൽപാദം വെക്കാനുള്ള ഖബർ എന്ന കുഴിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം എത്ര സുന്ദരിയാണെങ്കിലും എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവളാണെങ്കിലും അവനാണെങ്കിലും അധിക തുങ്ക പദത്തിലത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയെ നീ ശ്രീഭൂവില സ്ഥിര അസംശയമിന്നു നിന്റെ യാഭൂതിയെങ്ങു പുനരങ്ങനെ കിടപ്പിതോർത്താൽ കുമാരനാശാന്റെ ഒരു കവിതയാണ് പ്രശോഭിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു റോസാപ്പൂ കൊഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണപ്പോ കുമാരനാശാൻ വീണ പൂണെ നോക്കി പാടുന്ന കാര്യാണ് ആ പുഷ്പമേ പൂവേ നീ എത്ര ഉന്നതമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശോഭിച്ചിരുന്ന പൂവായിരുന്നു ഇന്ന് നീ മണ്ണ് കടക്ക മണ്ണോട് ചേരും എന്നാണ് കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഗൗരവപൂർവം 
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുക ആരെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം ആ കബർ അവൻ വിശാലമാക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അവനോട് പറയപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു പുതുമണവാളൻ ഉറങ്ങുന്ന സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് നീ ഉറങ്ങണമെന്ന് വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനോട് കബറിൽ വെച്ച് പറയപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവൻ കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ പറയുന്നു അവന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ അവന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾ വരികയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടെ അവന്റെ നോമ്പുകൾ വരികയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടെ അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വരികയാണ് ഒരു ഹരീഫിൽ കാണാ നല്ല നിറമുള്ള സുഗന്ധപൂരിതനായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും വന്നിട്ട് ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്നയാള് അയാളോട് ചോദിക്കും അന്താ നീ ആരാണ് വന്നയാള് പറയും അമാ താരിഫുനി എന്നെ നീ അറിയില്ലേ അനൽ ഖുർആനുല്ലദി അസ്ഹർത ലൈലക രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ച് നീ ഓദാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയും നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായി രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് ഓതിയവർക്ക് രാവിലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തവർക്ക് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു തമ്പുരാനാണിന് ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നോക്കു നിങ്ങൾ നിസ്കാരം അവനോട് പറയുമെന്നാണ് നീ കണ്ടില്ലേ അതാബിന്റെ അതാബിന്റെ രംഗങ്ങൾ നീ കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹു താല നിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാബിന്റെ ഈ അക്രമികളായ ഈ മുഴുവൻ അക്രമികളായ ആ സന്നാഹങ്ങളോടും നിസ്കാരം പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലയോ അക്രമികളെ ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നകന്നു പോകണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു രാത്രി ഈ മനുഷ്യൻ മകരിവ നിസ്കരിക്കും സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കും ദിശാകൾ നിസ്കരിക്കും സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കും ഉറക്കിനിടയിൽ നിസ്കരിക്കും സുഹനിയുടെ മുൻപുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും സുഹ നിസ്കരിക്കും ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അകന്നു പോവുക എന്ന് അള്ളാം നിസ്കാരം ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുപോലെ അവന്റെ ക്ഷമ വരും അവന്റെ ക്ഷമ അവനോട് സംസാരിക്കും അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകൾ വരും ആ മലക്കുകൾ വലിയ ഇടിമുഴക്കമുള്ള ശബ്ദവുമായി ഭീകരമായ രൂപത്തിൽ ആ മലക്കുകൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഈ നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന മലക്കുകൾ സുന്ദരമായ രൂപം സ്വീകരിക്കും അവർ മനോഹരമായ രൂപത്തിലാകും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നയാളുടെ ബേജാറ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവൻ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലും അവൻ കേൾക്കാൻ കഴിയും ആ സമയത്താണ് മലക്കുകൾ ഇവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് ഇവന്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 
നിന്റെ റബ്ബാരാണ് നിന്റെ ദീനേതാണ് നിന്റെ നബി ഏതാണ് അതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ഇവൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബി കാരണം ഇവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ അഴിപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇത് പറയുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് റസൂർമാഹിയുടെ രൂപം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിനക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുവാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും നബിയെ കുറിച്ചും ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നന്നായിട്ട് ആമീൻ പറയൂ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇതേതെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെയോ ബ്രിട്ടനിലെയോ ഒന്നും കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം അല്ലേ അല്ലേ മിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ആ മിൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങായിരിക്കുന്നതാണ് ഹദീസിൽ കാണാം മിനായ മനുഷ്യനെ ഈ മലക്കുകൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് മാർദ്ദവമേറിയ രൂപത്തിലായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവ മറുപടിയൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ നിന്നൊരശരീരി കേൾക്കുന്നതാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു ഇവൻ അവന് സ്വർഗത്തിലുള്ള വിരിപ്പുകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കൂ അള്ളാഹുത്താലായുടെ മലക്കുകൾ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവന് നൽകൂ എന്ന് അവനോട് എന്ന് അവന് വേണ്ടി പറയപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിസ്കാരം അവന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തും അവന്റെ സ്വതക്കകൾ അവന്റെ വലതു ഭാഗത്തും അവന്റെ നോമ്പ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തും വന്നുകൊണ്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാടുകളിൽ നമ്മൾ ആരും പുറത്തു കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആരും അതിനെ കളവാക്കാൻ പോകരുത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാകും നമുക്ക് നടക്കും നാളെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു നാളിൽ നമ്മൾ പോണ്ടേ എന്നാണെന്നറിയില്ലേലും എന്തായാലും നമ്മൾ പോണ്ടേ വല്ലാത്ത വരികളാ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മിനിങ്ങളെ ഇതൊന്നും പരിചയമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നു ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അവൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാ എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഭീകര സ്വരൂപങ്ങളായ മലക്കുകൾ പറയുന്നത് നിനക്കറിയില്ല അല്ലേ നിനക്കറിയില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ മലക്കുകൾ അവനെ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ദണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവൻ ഇങ്ങനെ ആർ തട്ടഹസിക്കുകയും നരകത്തിന്റെ ഭീകരതയിലേക്ക് അവന്റെ കബറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ അവന് നരകത്തിന്റെ ഭീകരത അവന് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ മനുഷ്യനുള്ള ശിക്ഷകൾ നൽകലാണെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ 
അള്ളാഹു താല കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ രക്ഷ നൽകുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു താല അതിനൊക്കെയുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നന്നായിട്ട് അമീൻ പറഞ്ഞോളൂ അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ശുഹദാക്കൾ ശുഹദാക്കളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ശുഹദാക്കൾ അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒന്നും ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു താല മണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും നൽകുകയില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ള തെളിവുകൾ പാകിസ്ഥാനിന്റെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വിഖ്യാതനായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് മുഫ്തി മുഹമ്മദ് തഫിമാനി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പേര് അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനാണ് പാകിസ്ഥാനിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു ഒട്ടനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു മഹാ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇറാഖ് സന്ദർശിച്ച ഒരു കഥ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇറാഖ് ബഗ്ദാദിന്റെ പരിസരത്തുള്ള സൽമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ സമീപത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി പോയപ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കബറുകൾ കണ്ടു ഒന്ന് സഹാബിയായ കബറായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ സൽമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ കബറുകൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അവിടെ എത്തിയത് അതിനു മുൻപ് ആ കബർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കബറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ഏതാനും വാരയപ്പുറത്തായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്ന് മുഫ്തി മുഹമ്മദ് ഉസ്മാനി എഴുതുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാഖിന്റെ ഭരണ സാരഥ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇറാഖിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈ രണ്ട് സഹാബികളും അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കബറിൽകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഊർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവരാദ്യം സ്വപ്നം അവഗണിച്ചു പിന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു സ്വപ്നമാണ് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചർച്ച ചെയ്തു പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതായാലും സൽമാൻ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്ത് രണ്ട് കബറുകൾ രണ്ട് കബറുകൾ ഒരുക്കി ഒരു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് ജനങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ഈ വിവരം അറിയിച്ചു എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട് കബറടക്കം ചെയ്ത രണ്ട് പേരുടെ മയ്യത്തുകൾ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി കബറങ്ങ് തുറക്കേണ്ട താമസം അല്ല അല്ല ഒരു കേടുപാടും പറ്റാത്ത രണ്ട് മയ്യത്തുകൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൃതശരീരങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മയ്യത്തുമായിട്ട് വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമല്ലേ രണ്ട് സുഹാബികളുടെ മയ്യത്തിനെ അവർ അനുതാപനം ചെയ്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ വേർപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ തിളക്കമുണ്ട് ആ തിളക്കം ഇത്രയധികം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ സ്വഹായി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ആവുകയും ചെയ്തു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് സൽമാൻ മസ്ജിദിന്റെ അടുക്കലാണ് ഈ കബറിടമുള്ളത് 
ാണ് രക്തസാക്ഷിയായ ഒരാൾ ഖബറിനുള്ളിലുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും എണ്ണിയത് രക്തസാക്ഷികളെ തന്നെയാണ് വേറെ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരിക്കലും സുഖപ്പെടാത്ത രോഗത്തിലായി ഒരുപാട് കാലം കടന്ന ആ രോഗത്തിന്റെ കെടുതികൾ അവൻ അനുഭവിക്കുമ്പോ ക്ഷമയോടുകൂടെ ആ രോഗത്തെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെങ്കിൽ മാത്ത ഷഹീദ അവൻ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം അള്ളാഹു അവനെ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖം ബാധിച്ച ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ കബറിനുള്ളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി അതിനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ രാത്രിയും ഒരാൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്താൽ ആ സൂറത്ത് ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്താൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തു വേറെ ഒരു ഹദീസ് ഒരാൾ സൂറത്തു സജത അപ്രകാരം തബാറക ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പാരായണം ചെയ്തു ഓതിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ ഉറങ്ങുന്നയാൾക്ക് അള്ളാഹു താല കബറിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വേറെ ഒരു ഹദീസിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ആ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം ഇങ്ങനെ കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ പരലോക യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ താൽക്കാലികമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ അടുക്കുവാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ആമീൻ പറയൂ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കബറിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ പരലോക യാത്ര അതിന്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും ബാക്കി പറയണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചത് കബറിലാ കടക്കുന്ന ആരെങ്ങായിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെ എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദിവസമേതാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെയോ ഞാൻ കബറിൽ വെക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ ധീരന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഒരു പണം പോലും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ ദരിദ്രയിൽ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുന്നത് എന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഈ ദുന്യാവിലെ ദാരിദ്ര്യമല്ല എന്റെ ദാരിദ്ര്യം കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏകാന്തതയാണ് ഏതായാലും സഹോദരന്മാരെ ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം മനുഷ്യരെ താമസിപ്പിക്കും ഞാൻ അത് അത്ര പറഞ്ഞ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിർബന്ധിതനായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി മറ്റൊരു അവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അള്ളാഹു താല തോഫിയെ അങ്ങനെ കിടന്നാൽ 
എല്ലാവരും കബറിലാകും തലമുറ തലമുറയായി കബറിലേക്ക് വീഴും ഓരോരുത്തരും മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേരും അവസാനമാകുവിന്റെ തീരുമാനം ലോകമങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പരലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലോകം അവസാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ മാത്രം ഹളത്തിൽ ഊതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ഇസ്രാഫി അലൈഹിത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നായി ലോകം അവസാനിക്കുക എന്നാണ് ആ ഭീകരമായ രംഗം എന്നാണ് നിങ്ങൾ കുറെ കാലായല്ലോ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലോക അവസാനിക്കും ലോക അവസാനിക്കും എന്നും അത് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാണത് എന്നാണ് ആ ദിവസം എന്നവർ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാണ് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു ഘോരമായ ഒരട്ടഹാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരിങ്ങനെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അള്ളാഹു താരായുടെ ഈ നിശ്ചയം അവരെ പിടികൂടുന്ന അഥവാ ലോകം അവസാനിച്ചു അല്ലേ വല്ലാത്തൊരു ഭീകരമായ വല്ലാത്ത വിഹ്വലത നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം അതിന്റെ കെടുതികൾ ഉണ്ടാകും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കും ഭൂമിയെ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും ബേജാറാകുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വീണ്ടും മിസ്രാഫി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങ് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു എല്ലാവരും മരിക്കും ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് സുപ്രധാനികളായ മലക്കുകൾ വരുമെന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു ചോദിക്കും ആരാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ജിബിരിയില് ബാക്കിയുണ്ട് മീക്കായില് ബാക്കിയുണ്ട് ഇസ്രാഫിയില് ബാക്കിയുണ്ട് അസ്രായില് ബാക്കിയുണ്ട് അലൈഹി മുസ്സലാം ഓരോരുത്തരെയായി അള്ളാഹു താല മരിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നു ഇനി ഒരാളുമില്ല രാജാതിരാജനും സർവാദിനാഥനുമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും സംഹാരകർത്താവുമായ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് ആകാശഭൂമികളെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യോ ഇന്നത്തെ അധികാരം ഇനി ആർക്കാണ് ഇനി ആർക്കാണ് കുറെ ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യം ഭരിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനാണ് റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല എവിടെയാണവർ ലിമലിൽ നിൽക്കുല്ലോ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണ് ഒരേ ഒരു മറുപടിയേ അതിനുള്ളൂ ലില്ലാഹിൽ ചക്രാധിപതിയും പരമാധികാരിയുമായ അള്ളാഹു തമ്പുരാന് മാത്രമാകുന്നു ആ അധികാരമുള്ളത് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭയത്തോടെ കാണേണ്ടത് ഇതം സുഖം 
موسیقی 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 عمر بن العاص رضي الله عنه وينده وبا عاص بن وائل ور يلد تغند ينو چطت بويا ور كرد يد يلد تغند رسول الله عنه ومبل وانده مسلمين غلا پري حزيج وغند اللي يلد عنده يه اللي 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 يند بويا تماني بارينا امي جود جو پرلو قد تمي شهد جود جو يا سين رني والله رب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللہ برائی گیا والا رب لنا مثلا ونسی خلقا اوان نمال لنا ممبلی یلی لیتت اوبام گونڈ بری گیا اوان اگنے اونڈائی اوان مرن نیرکو گیا اوان جو دکنند مئی وحی الالام وحی رمیم یلی گلی گنن نجم بی پوئی دن شیشم آرانا یلی گل رنڈا مدنڈا کنند یننان اوان جو دکنند یننگل کل نبی انگا من اوڑ پرین یحیی حل لذی انشاء ہا اول مرہ ورو بکتی آدھیا مائی تنڈا کیا دارانا اللہ خودن نے ابر رنڈا مدم منڈا کنن دان ون نور تو نوکو مؤمنین لے نمی آدھیا منڈا کل لے پریاس ملد اللہ آئی مئی لن نمی اونڈا کیا اللہ خودن این ای اون مئی لن رنڈا مدن نمو کنمن الگن دل پریاس ملد ادو واللہ تر رنگ مان واللہ تر بھیگر مائی رنگ مان اندو نمو لکا پلی کاٹی لان اللہ برائی گیا سورن نکاہ لکتی لود پٹ گڑنیال اور اور اوڑے نچدہ بندی اڈکلے کے دردی پڑی تو پوننا پر لوگ ترگنا 
ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്ക് ആരുണ്ടാവില്ല വല്ലാത്ത ഒരു ഭീകരമായ രംഗം വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിലെ കരൂപടന്നയിലെ എന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നിങ്ങളൊക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ഞാനും നിങ്ങളും മരണപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം നമ്മളെ അമ്മാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ റസൂലുള്ള പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പുനരുദ്ധാനം നൽകപ്പെടും ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവനെ ഇഹ്റാമിലായി മറമാടണം പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവന്റെ തല നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖവും കൈകളും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വസ്ത്രത്തിൽ അവർ മറമാടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അന്ത്യദിനത്തിൽ പരലോകത്തേക്ക് പുനരുദ്ധാന വേളയിൽ അവർ നടന്നു വരുന്നത് എന്ന മന്ത്രവുമായിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്തായിരിക്കും രംഗം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു താലായുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവർ കാലിന് മുകളിൽ നടക്കുകയില്ല അവർ നടക്കുന്നത് മുഖം കുത്തിയിട്ടായിരിക്കും കാല് മുകളിലേക്ക് മുഖം താഴോട്ട് മാക്കിയിട്ട് കാരണം ധുന്യാവിൽ അവരിങ്ങനെ വലിയ അഹങ്കാരികളായി നടന്നവരാണ് ഇന്ന് അവരങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ ചോദിച്ചു നബിയേ എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്നത് അത് കഴിയുമോ മുഖം കൊണ്ട് നടക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു രക്ഷിതാവാണോ രണ്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ അവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ മേളിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്നവനാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് കബറുകൾ പൊട്ടിപ്പിളരും പോലെ നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈയാം പാറ്റകളെ പോലെ വരും പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര അല്ലെ പിന്നെ ആരും അറിയില്ല പിന്നെ മഷറിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അവർ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നല്ലോ ആരാണ് ഈ ഉറക്കറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു ഉറക്കമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ ഉറക്കറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ആ സമയത്ത് വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ പോലെ വളവ് കേട്ടവർ അത് ഉൾക്കൊണ്ടവർ അത് പേടിച്ചവർ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാഴുകളിൽ കേട്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞതെന്നവർ മറുപടി പറയും പല രീതിയിൽ അവർ മഷറിലേക്ക് പോകും അവരുടെ മാർഗം കഴിക്കപ്പെടാത്തവരായി അവരുടെ 
അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരായി അവരുടെ കാലുകളിൽ ചെരിപ്പില്ലാത്തവരായി അവർ പോവുകയാണ് ഇനി അവിടെ ഉമ്മല്യ വാപ്പല്യ ഓരോരുത്തരും ഓടി അകലുകയാണ് എല്ലാവരും ഓടുകയാണ് പരസ്പരം കാണാൻ മടിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഓടി അകലുന്നു സഹോദരനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഇവനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് സിനിമക്ക് പോയത് ഇവന്റെ പിന്നിലാണ് മദ്യശാലയിൽ ക്യൂ നിന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഈ ഉമ്മയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇവന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ഏഴു മണിയായി എട്ട് മണിയായി സുബൈ കല ആയിട്ടും ഒന്ന് തട്ടി ഉണർത്തി വിളിച്ചിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഓടുകയാണ് ഓടി ഓടി എങ്ങോട്ടോടും എങ്ങോട്ടും ഓടാനില്ല കാരണം തിക്കാണ് തിരക്കാണ് അമ്പുകൾ നിറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ആവനാഴിയിൽ നിറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഭീകരതയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വെന്തുരു എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അമ്പുകൾ മുഴുവൻ ആവനാഴിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്താതെ ഭീകരമായ ഇന്നിപ്പോ നമുക്കെന്താ ഒരു സമാധാനം ഒരു കൂട്ടാളുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ സമാധാനം ഒരു കൂട്ടാളുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ കാരണം ആൾക്കൂട്ടത്തിലാവുമ്പോ ഞാൻ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂലല്ലോ എന്നാൽ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും കരുതുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മാത്രമാണോ അള്ളാ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാടുറബേ ഞാൻ ഏകനാണല്ലോ ജബ്ബാറായ റബ്ബ് ബഹാറായ റബ്ബ് എന്നെ മാത്രമാണല്ലോ അള്ളാ നോക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും തോന്നുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റബി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അതാണെങ്കിലോ ശിക്ഷ തന്നെ ചിലത് തുടങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ മടിച്ച ഒരാൾ ആ ധനം മുഴുവൻ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ രണ്ട് സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലായി അവന്റെ കഴുത്തിൽ മച്ചറാവൻ സഭയിൽ വെച്ച് അണിയിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു താഴെ നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ആമയും പറയും നന്നായിട്ട് നിനക്ക് നിഷേധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരോടുള്ള മറുപടി കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം പരലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ടില്ല എന്ന് മഷറിന്റെ കുറിച്ചൊന്നും ആയിട്ടില്ല വിചാരണയെ കുറിച്ചൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കടല് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും അള്ളാഹു താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ മഷറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവനെ നയിക്കാൻ ഒരു മലക്കും അവനെ തൊലിക്കാൻ വേറെ ഒരു മലക്കും ഉണ്ടാകും രണ്ട് മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ എന്നിട്ടാഹു പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് നീ അശ്രദ്ധനായിരുന്നുവല്ലോ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സിനിമകൾ ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് കാണുമ്പോ സീരിയലിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടി കളികളും തമാശകളും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സമയം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നുവല്ലോ 
നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊള്ളു നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കണ്ണല്ലേ അന്ന് കാണില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനീങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടലുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ കുറുഹാനും നമ്മുടെ സ്വതക്കയും മാത്രമാണ് കബറിനുള്ളിലും മരണമേളയിലും അക്ഷരിലും എല്ലായിടത്തും ഈ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് തടലാകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് മറക്കല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തയോടുള്ള സ്നേഹം അവിടുത്തയോടുള്ള പിൻപറ്റൽ അവിടുത്തയോടുള്ള സുന്നത്തുകളെ അനുദാപനം ചെയ്യൽ ഇത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ ഉടമേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക ഇന്ന ഔലന്യാസിമ അന്ത്യനാളിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത ആളുകൾ എന്റെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ ആളുകളാണ് അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് നബിയെ സ്നേഹിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മെ അവിടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മെ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അവിടുത്തെയും മറക്കാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ ഷഫാഴത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമ്മാകുവിന്റെ റസൂളിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നബിയെ സ്നേഹിക്കുക അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ മധുകളിലായി അവിടുത്തെ സ്വലാത്തുകളിലായി ആരെങ്കിലും എന്റെ മേളിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുന്നൂറ് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയാ പറയുകയാണ് അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അള്ളാഹു അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടാൻ അല്ലേ നോക്കു നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ പോയി ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ലയോ നബിയുടെ സഹോദരന്മാർ അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരല്ല അന്തും അസ്ഹാബി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്റെ സങ്കടത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ എന്നെ കാണണമെന്ന് മോഹിക്കുന്നവരാണ് സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അങ്ങവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂറുന്ന പറയുകയാണ് ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചറിയും പരലോകത്ത് വെച്ച് മഷറിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ അറിയുന്നത് അവയവങ്ങൾ അവർ വലു ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കത്തി തിളങ്ങുന്നവരായി ഞാൻ അവരെ കാണും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവരിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുമെന്ന് ബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പരലോകത്തെ രക്ഷാദായിരിക്കും നബി കൂടെ ഉണ്ടാകും ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നബി കൂടെ ഉണ്ടാകും അശ്ശഫാഅത്ത ഹബ്ലനാ ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുഷ്ഫിഖ വഹ്ലനാ ഇല്ലാ അയാ സയ്യിദി ഖൈറൽ നബി പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നബിയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങ് ക്രിയാമത്താളിൽ നബിയെ അങ്ങനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുമോയാ റസൂൽ അള്ളാ അതേ അനസേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാം അനസ് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ എവിടെയാണ് അങ്ങ് ഞാൻ തേടേണ്ടത് ഒരുപാടിടങ്ങളുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ തേടേണ്ടത് നബിയെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അനസേ എന്നെ നീ തേടേണ്ടത് അവിടെയായിരിക്കും അവിടെയും അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്നേടത്ത് എന്നെ നീ അന്വേഷിക്കുക അവിടെയും അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ൂരി അവിടെ എന്നെ നീ അന്വേഷിച്ചോളൂ അനസേ എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ കേട്ടതും ഇവിടെ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളും എല്ലാം കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ സ്വീകരിക്കണമേ അറബേ ആമിൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വഴവ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത പരലോക ലോകത്ത് എല്ലാവരും ആമീൻ പറയും പഠിച്ചവൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും തടച്ചറപ്പേ ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്രാഇൽ അലൈഹി സ്വലാം ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവനെ കബറി അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണമേ റബ്ബേ സംശയമില്ല ൂഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم نائٹ دعا کی جابت کرنا من اللہ دیش دوڑتن اللہ وری آمین برائی الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافة حصولها اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا أرحم الراكمين يا الملك الملوك يا ربي إي سلس الجنة الكرت ست بشواص غلدان الليك كي أيرتي بتشريك ஜங்களுட இத் வாகல நீ சீகரிக்கேனமே ரப்பே ஈ வாக்குகள்கு நீ இக்கிலாச நல்கேனமே ரப்பே ஈ ஆமீனிகள்கு நீ இக்கிலாச நல்கேனமே அல்லா ஜங்களில் நின்ன நீ இது சீகரிக்கேனமே ரப்பே Indonesia நின்ட காவலிலாய் நங்கள மரிப்பிக்கனே ரப்பே அல்லாகுவே இமான் நஷ்டப்பட்டு போகுன்ன வர அவச்த தரல்ல மாதா முமினீங்களாய் நங்கள ஜீவிப்பிக்குவையும் மரிப்பிக்குவையும் செய்யேனமே ரக்மானே ரக்மானாய் ரப்பே موسیقی 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 
കൊടുക്കുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ മലർന്ന് കിടന്ന് ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് വളർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്കെതിരാക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ രോഗികളായി കട്ടിൽ കിടന്ന് എന്റെ ഉമ്മയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കല്ല റഹ്മാനേ കടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ കടമുള്ളവരി സദസ്സിലാമിയും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു മരണത്തിന് ഭരണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ തുറക്കണേ റബ്ബേ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബ്ബേ നീ അനുയോജനായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ റബ്ബേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിത മാർഗം എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്ത് നീ വളർത്തണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ അവർക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദുമാരില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കാരുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് പകരം നൽകാനുള്ളത് ഈ ദയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ രോഗികളായ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് നീ ആയുരാരോഗ്യം നൽകണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനക്ക് നീ ഉയർച്ച നൽകണമേ റഹ്മാനേ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നീ കരകയറ്റണേ അള്ളാ ഇതിനു വേണ്ടി ലാപ്പകലോടി നടന്ന പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവേ പകരം നിന്റെ കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ സ്വതക്ക ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കൽ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരു തവണയെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ ഒന്ന് കാബ കാണാൻ ഒന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുട്ടോടുകൂടെ കൈ ഉയർത്തി ആമിയാൻ പറയുന്ന എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഇനിയും അവിടെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു റബ്ബേ അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നിലനിർത്തേണമേ റഹ്മാനേ ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ദുവാകളിൽ വിനീതനായ ഈ സഹോദരനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്ത എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക